千年の都京都世界中の人が訪れる観光地ですがかつて衰退の危機を迎えたことがありました。19世紀の終わり首都が東京に移りそれまでの活気を失った京都近代的な産業都市として生まれ変わるためにはインフラの整備が不可欠でした必要なものは水物を運び人を潤し水力発電所に水を送る水路でした。そこで注目されたのが京都の東にある日本一大きな湖琵琶湖です。琵琶湖疏水はその水をおよそ20キロ先の京都の市街地まで引くという当時の日本では。桁違いの大プロジェクトでした測量と設計施工の責任者には2人の若き技術者が抜擢されましたトンネル北海道の疎水は外国人の手を借りず日本人の技術者だけで作られました途中には船を運ぶ鉄道も作られました。今も廃線跡が残るケアゲインクラインおよそ三十六メートルの高低差を解消しました。その電力も疎水の水を利用した水力発電で作られました。千二百九十一年に創建された南禅寺。その境内にも琵琶湖疎水が流れています南禅寺水路閣レンガ造りのアーチが連なる水道橋です琵琶湖疎水を実際デザインする時も当時のモダンな形式で作られて由緒正しいものと新しいものの融合というのがなされました非常にその南禅寺に対する敬意というものが現れているそういう格好になっています特徴のある風景ができることによってより魅力が増して観光客が訪れるとそういうサイクルが生まれていると思います春になれば疎水の至るところで桜の花が咲きます京都の復活に大きな役割を果たした疎水今では古都の風景に馴染み彩りを添えています。